Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Laras Elektronik Gimana kabarnya bro? Semoga kabarnya sehat walafiat Dan usahanya makin lancar dan barokah ya Pada kesempatan kali ini Laras Elektronik melanjutkan Masih speedometer K45 yang kemarin Yang setelah dibenahi Ganti backlinknya ya kemarin jadi backlinknya kemarin kan mati jadi ini yang kemarin kan sudah diganti lednya seperti ini sudah nyala berwarna putih kan jadi nanti akan kita modif lagi setelah kemarin dibenahi lednya uh, backlightnya kita modif menjadi LCD warna-warni jadi sekarang ini kita ini dibongkar LCD nya frame LCD nya LCD nya jadi masih melekat ya ini masih melekat di frame yang besi hitam ini jadi harus hati-hati bukanya ini ini setelah terlepas seperti ini LCD nya masih menempel di situ ya nempel di frame LCD ini di bawahnya ada filter biru ya yang menghasilkan warna biru padahal lightnya kan warnanya putih kemarin kan ini jadi plastik ini yang menghasilkan warna biru pada layar LCD next selanjutnya kita akan membongkar LCD nya jadi ini LCD ini masih melekat di frame ini, frame besi ini ini ada double tape nya jadi double tape itu nanti kita potong aja nah, dipotong seperti ini pakai cutter tapi harus hati-hati ya hati-hati bro potong uh, ini ya double tape nya di kedua sisi ya dua sisi LCD ini jadi sampai benar-benar terputus nanti LCD nya akan terlepas seperti ini nah ini LCD nya sudah terlepas seperti ini kemudian ini yang nah ini yang abu-abu ini adalah karet konektor LCD ke PCB ya ini nanti ini kalau copot nggak apa-apa ini tapi harus tetap dipasang lagi jadi jangan sampai hilang ya selanjutnya saya akan mengelupas jadi tahap selanjutnya adalah mengelupas lapisan polariser yang atas ini pakai ke atas seperti ini sampai copot ya sampai terlepas semua seperti ini yang saya lingkari merah jadi eh, videonya lupa nggak tersimpan ternyata ketika proses mengelupas jadi setelah dikelupas menggunakan cutter kemudian sisa lemnya dibersihkan ya ini dibersihkan bisa pakai thinner ataupun pakai minyak ini minyak minyak kayu putih ya coba kalau membersihkan pakai minyak kayu putih ini harus benar-benar bersih ya jadi ini setelah lemnya lumer seperti ini nanti harus digosok-gosok terus pakai tisu dan thinner biar kacanya menjadi keset ya jangan sampai kacanya menjadi ini masih licin jadi kalau kacanya nanti masih ada kotoran ataupun ada sisa minyak licin nanti polarisernya tidak bisa melekat setelah bersih ini polariser yang baru ya jadi ini sudah saya tandai untuk sudut pemotongannya ini tinggal dipotong menggunakan ini menggunakan gunting
setelah dipotong dibersihkan kembali LCD nya sampai benar-benar keset ya jadi membersihkan itu paling bersih menurut saya pakai thinner ya jadi biar sisa-sisa minyak kayu putihnya ya harus benar bersih bersihkan pakai thinner kemudian setelah keset ini polariser yang barunya ditempel ya jadi polariser baru ini di salah satu sisinya itu ada sisi lemnya ya ataupun sisi yang dapat melekat di kacanya di kaca LCD ini jadi tempel seperti ini Jadi polariser yang baru ini dipasang pada tampilan ataupun view yang negatif ya. Jadi kalau view negatif itu dasar LCD-nya kelihatan jadi hitam itu. Jadi nanti angkanya yang berwarna putih ya. Selanjutnya ini dia stiker yang akan kita pakai bro. Ini akan ditempel di belakang LCD ya. Jadi stiker ini didesain terbalik ya. Jadi terbalik untuk ditempel di bawah LCD nah jadi ditempel seperti ini untuk nempel stikernya harus benar-benar pas di tengah LCD ya biar ini biar hasilnya rapi ini sudah saya tempel satu lapis ya selanjutnya dicoba hasilnya seperti apa ya seperti ini bro ini hasilnya sudah muncul sih warnanya ya tapi menurut saya warnanya masih ini masih agak tipis jadi masih agak pudar warnanya oke selanjutnya ini di tambah lagi stikernya menjadi dua lapis ya selesai kita coba lagi dan hasilnya hasilnya ini bro warnanya lebih keluar dibandingkan yang pertama tadi jadi sudah tidak begitu pudar ya sudah lumayan bagus hasilnya warna sudah tidak pudar ini kita tambah lagi satu lagi biar warnanya makin mantap jadi warnanya lebih kontras ya kalau di lapis tiga itu jadi lebih tebal ataupun lebih kontras dalam me melapis stiker ini ya harus benar-benar uh, lurus ya harus benar-benar lurus antara stiker 1 2 3 biar angkanya tidak terpotong ya warnanya kita coba lagi dan ini dia hasilnya bro warnanya sudah cukup cukup jelas ya merahnya kelihatan merah dan juga biru dan kuningnya jadi sudah cukup kontras ya warnanya sudah cukup bagus langkah selanjutnya ini ini filter yang di bawah LCD tadi ya karena ini ada warna birunya ini warna birunya harus dihapus saya biasa menghapusnya pakai thinner jadi cairan catnya kalau terkena thinner akan akan luntur ya seperti ini gosok-gosok nanti akan luntur 
sehingga nanti warnanya akan menjadi e, putih ya jadi catnya akan luntur jadi ini digosok dengan thinner dan kain atau kapas biar sampai bersih ya setelah bersih menjadi putih ini bisa dipasang di bawah LCD langkah selanjutnya ini merangkai kembali ya merangkai kembali LCD ke PCB nya untuk teman-teman yang membutuhkan wiring ataupun kabel di soketnya posisinya seperti ini ya jadi posisi positif negatif dan sebagainya kita lihat hasilnya Wow sudah ini Bu Alhamdulillah sudah cukup bagus ya hasilnya cukup terang kita pasang kembali semua dan ini dia hasilnya modif LCD speedometer CBRK45 ya menjadi warna-warni dan hasilnya seperti ini terima kasih bro sudah menyimak ya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh